Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше – це додивитися відео до кінця, а друге – поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост, а також підписатися на канал. Приємного перегляду! В Україні опрацьовують проєкт модернізації радянського зенітного ракетного комплексу і середнього радіусу «Дія» С-300. Роботи проводяться рядом українських підприємств, серед яких конструкторське бюро «Південа» та державне підприємство «Павлоградський хімічний завод». Одним з головних напрямків модернізації ЗРК С-300 є збільшення дальності польоту ракет комплексу та низки інших параметрів. Перед визначенням можливостей модернізації зенітного ракетного комплексу С-300 у конструкторському бюро «Південе» вже проводили продовження термінів експлуатації ракет, що включали дефектацію виробу, розробку ремонтної документації та відпрацювання зразка після проведення робіт. І, ймовірно, пуски ракет після продовження термінів експлуатації – Відбувалися під час одних з навчань зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. На державному підприємстві Павлоградський хімічний завод опановують виробництво нових вітчизняних реактивних снарядів «Тайфун» калібру 122 мм з повністю українських комплектуючих. Реактивний снаряд калібру 122 мм «Тайфун-1» розроблений науковцями та інженерами Державного конструкторського бюро «Південе» в рамках української ракетної програми. Це нова розробка, українська ракета, яка є альтернативою і заміною старих систем ГРАД. На відміну від старих радянських снарядів 9М22 та інших модифікацій, що ніколи не вироблялися на підприємствах України, новий РС 9М221Ф Тайфун-1 буде повністю виготовлятися на вітчизняних заводах. Дальність пострілу ракет від 5 до 40 кілометрів. Ракетний комплекс «Вільха» отримає ще декілька версій, для яких дальністю понад 120 кілометрів не межа. Передбачається розробка декількох версій коригованих ракет «Вільха-М», що окрім збільшеної дальності матимуть різні за вагою бойові частини. Власне, зараз виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою 170 кг та дальністю 123 км. Зараз йде робота над збільшенням дальності до 140 км шляхом використання нового виду палива. Крім цього, також є нова розробка ракети Р-224М2 «Вільха-М2» зможе досягати дальності у 141 та 202 км з новим видом палива при збереженні бойової частини вагою у 170 кг. В Україні успішно завершили випробування з ураженням надводної цілі двома крилатими ракетами Р-360 «Нептун». Орієнтовно через два місяці комплекс буде прийнятий на озброєння та розпочато серійне виробництво ракет. На всі процедурні моменти знадобиться приблизно кілька місяців. За словами генерального конструктора, генерального директора, наявні виробничі потужності підприємств оборонно-промислового комплексу України, залучених до виробництва комплексу РК-360МЦ, дозволять виготовити перший дивізіон берегової версії «Нептуна» протягом 10-11 місяців. Нагадаємо, в склад одного дивізіону РК-360МЦ «Нептун» Ходить 19 машин. Загалом один дивізіон буде мати на озброєнні 72 криваті ракети Р-360. Укрпошта виплатила рекордні дивіденди за всю історію існування компанії. Компанія відправила у бюджет держави 50% від чистого прибутку – це 202 мільйони гривень дивідендів, плюс 36,5 мільйонів гривень передоплати податку на прибуток за 2020 рік. Зазначається, що 202 мільйони гривень – це одна з найбільших сум дивідендів для українського бюджету за 2019 рік. До того ж, за результатами роботи минулого року «Укрпошта» сплатила у четверо більше дивідендів, ніж за останні 10 років. Також компанія закупила 3 тисячі нових комп'ютерів і дуже скоро клієнти «Укрпошти» побачать на українських дорогах 500 нових авто. Мотор Січ до кінця року сертифікує скляну кабіну для гелікоптерів Мі-8. Сучасна скляна кабіна для гелікоптерів Мі-8 є спільним проєктом запорізького приватного підприємства, що входить до складу Ліги оборонних підприємств України та київського підприємства «Сторк». Це унікальна машина, тому що по ергономіці вона найкраща у світі. Це визнають усі льотчики, які сиділи в цій кабіні. Першим буде сертифікований вантажний гелікоптер Мі-8, а надалі нову авіоніку отримують менші машини типу Мі-2. 
Нагадаємо, про розробку скляної кабіни вперше стало відомо на початку минулого року. Щоночі на будівництві обходів міста Кобиляки, села Червоне і дороги в напрямку міста Дніпро в рамках реконструкції автомагістралі Н-31 Дніпро-Решетилівка працює близько 100 одиниць техніки. Для наочної демонстрації полтавські шляховики опублікували фото, на якому можна нарахувати майже 60, а точніше 58 вантажівок турецького підрядника, що виконує роботи на даній ділянці дороги. Нагадаємо, що в рамках реконструкції автодороги Н-31 в Полтавській області дорога будується із покриттям із цементобетону. При цьому три нових обходи населених пунктів будуються з нуля. У Миколаєві на базі в навчального центру Військово-морських сил України розпочала формування школа морського піхотинця. Завдання школи полягає у підготовці морських піхотинців за стандартами НАТО. Навчання у школі морського піхотинця триватиме трохи більше, ніж три місяці за модульним принципом. Підготовка у цій школі включатиме модулі з повітряно-десантної та морської десантної підготовки. Також це тактична, вогнева та інші види підготовки. Відзначається, що після завершення навчання кожний морський піхотинець володітиме всіма видами стрілецької зброї, вмітиме керувати всіма видами техніки, яка стоїть на озброєнні у підрозділах морської піхоти. У Збройних силах України на базі однієї з бригад відпрацьовується тактика застосування ПТРК «Джевелін». У майбутньому заплановано оснащення кожної з бригад у складі операції об'єднаних сил цими протитанковими ракетними комплексами. Щодо кількості розрахунків, котрі планується підготувати, головнокомандувач ЗСУ не розказав, зіславшись на державну таємницю. Лише за останній місяць стало відомо при прибуття двох партій ПТРК «Джевелін» до України. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України додав, що під час підготовки цієї бригади до чергової ротації буде відпрацьовано застосування ударних безпілотних літальних апаратів «Байрахта Тірі-2» з бойовим ураженням цілі. В Україні успішно завершили другий етап випробувань однокамерного рідяного ракетного двигуна РД-86-1К, розробленого державним підприємством «Конструкторське бюро Південна» та виготовленого державним підприємством «Південна машинобудівний завод» імені Макарова. Це були заключні та найважливіші наземні випробування, що підтвердили готовність двигуна до льотних випробувань у складі ступеня. Конструкторське бюро «Луч» розробляє власний ударний безпілотний літальний апарат під назвою «Сокіл-200». Його макет планують представити на міжнародній виставці «Зброя та безпека-2020». Корисне навантаження, що зможе нести на собі безпілотний літальний апарат, складає 200-250 кг. Тобто це еквівалент для чотирьох протитанкових ракет типу «Бар'єр», розробки та виробництва конструкторського бюро «Луч». Зараз для цього безпілотного літального апарату вже відпрацьовано близько 85% комплектуючих. Мова йде про оптико-електронну станцію наведення та системи підвізки озброєння, що вже розроблені та виготовляються для гелікоптерів. Також різні системи контролю польоту, інерційна система та система живлення двигуна. 2 липня 2020 року ударний безпілотний літальний апарат «Беракта Тібі-2» працював над Рівненським полігоном відповідно до сервісу моніторингу повітряного простору Flight Radar 24 Літальний апарат впродовж близько півгодини літав з увімкненим транспордером над територією 233-го загальновійськового полігону, що у Рівненській області. Збройним силам України передали чотири повнопривідні восьмиколісні бронетранспортери БТР-4Е. Зазначається, що БТР виготовили на Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова. Також відомо, що машини укомплектовані кулеметами від заводу «Маяк». У Луганській області завершується ремонт дороги з станиця Луганська Сєвєродонецьк. Ремонт завершиться вже в липні 2020 року. Відомо, що маршрут складається з чотирьох ділянок дороги 128 кілометрів. Роботи ведуться одночасно трьома підрядними організаціями. На 15 кілометрах дороги Н-14 Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв влаштували важкий бетон. Роботи тривають на 52 кілометрах. Підрядними організаціями Росдорстрой та ЄДБК на 52 кілометрах дороги Н-14 укладається важкий бетон товщиною 26 сантиметрів. Це останній шар дорожнього одягу бетонної дороги. 
Капітальний ремонт на Н-14 в 2020 році планується завершити на 74 кілометрах в межах Миколаївської області. Біля селища Капітанівка Кіровоградської області повністю завершили будівництво 6-мегаваттного біогазового комплексу на відходах цукрового виробництва. Переробка відходів цукрового виробництва в енергію відбуватиметься на гідравлічних реакторах за технологією анаеробних ферментаторів з гідравлічним перемішуванням. При будівництві об'єкту використовувалися інноваційні технології та передове обладнання австрійських компаній. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску.